喝茶，奶奶。哎，来吃点点心吧。好。锦溪啊，你是不是跟西城吵架了？没有啊。要是没有的话，那西城怎么会搬到别的房间去睡去了呢？小两口过日子，拌嘴总是难免的。要是分房睡，那就不好了。你要有什么委屈啊，就告诉奶奶，奶奶替你啊去教训那个臭小子去。没有奶奶，我不委屈。其实也是我不好。我已经说过那个臭小子了。如果你们之间呢、啊、有什么误会啊，一定要解释清楚。其实啊，有的时候夫妻之间闹矛盾，只要双方都各让一步，那问题就解决了，不是吗？奶奶，您放心吧，我会和西城解释清楚的。你是个懂事的孩子，奶奶相信你一定会把问题啊解决好的。奶奶，我呀还盼望着早点抱上我的曾孙子呢。我来拿点东西。顾西城，嗯，其实我也不是不愿意，我只是还没有准备好。虽然我们两个人已经结婚了，但是你能不能再多给我点时间？你搬回来住吧。贺锦熙，我告诉你，我顾西城。不喜欢强迫任何一个人。短头发不是挺好看的吗？干嘛非要做一个不真实的自己、啊？你们得抓紧点时间，一会儿我夫人就得起来了，你们去把六六。少夫人。你的头发好看吗？好看。你们是不是在准备做早餐了？是啊。今天我想来做早餐，你能不能帮我啊？这不大好吧？有什么不好的？快走，告诉我原材料都在哪儿。快。你们两个人和好了吧？奶奶，我们俩本来就没什么。还没什么。奶奶看到你们俩呀。能这么和睦相处，我就放心了。锦溪呢，是我从全国院校的高材生里面选出来的。他的家境虽说不如咱们家，可能也是书香门第，身家清白。你可要好好待人家，你听见没有啊？知道了，奶奶，我又不是小孩子了。你在奶奶眼里啊，永远是个孩子。<笑>奶奶。嗯这早上的空气还真是好啊！是啊，老夫人，少爷，嗯，哟，这早餐这么丰富啊！哦，今天的早餐都是少奶奶准备的。哦，哎，哦，是吗？哎，奶奶，你们回来啦！嗯，今天我给您熬的是桑葚糯米粥。哦，您呀，赶快尝尝合不合口味。如果合适的话，以后我每天都给您做。哎呦，还真看不出来啊，有这么好的厨艺。你怎么把头发给剪掉了？也不说一声啊？啊，那个，我就是突然之间心血来潮。其实我觉得他短发挺好看的。好看吗？好看啊！你看，多适合他呀！主要是我我喜欢。行啊，你喜欢就好。<笑>来吃饭吧，尝尝锦溪做的这个手工汉堡包。哎，来，坐下来吃吧。